viu? Teve Copa Sul-Americana, né? Começou a disputa por uma vaga na semifinal. Flamengo, deu Flamengo, né? Venceu o Fluminense por 1 a 0. E Abel lamentou a derrota. A gente tem, nós temos objetivos. O objetivo você conquista nos sonhos. E antes dos sonhos você tem que meditar. Né? Eu falei para eles, hoje é um dia de vocês têm que meditar, vocês têm que fazer um, um, uma análise né, lá dentro do subconsciente daquilo que nós fizemos no primeiro tempo, porque não foi normal. No primeiro tempo como esse não foi normal. Então tá aí, Flamengo e Fluminense jogaram praticamente a mesma bola. O Flamengo foi melhor no primeiro e conseguiu fazer o gol. O Fluminense jogou muito bem no segundo, mas só faltou o gol para sair pelo menos empatado de lá, né, André? É, e se até for olhar um pouquinho, talvez o Fluminense tenha jogado até um pouquinho mais. É, você achou? É, talvez até tenha jogado um pouquinho mais. Mas no primeiro tempo o Abel tem, tem razão, né? É, é, foi, foi terrível. Não foi o clássico, tecnicamente, que todos esperavam, né? Mas o Flamengo sai melhor porque jogou para o gasto e conseguiu essa, essa vitória que é muito importante para o para a classificação, porque joga pelo empate no jogo de volta e empatar em clássico é, é consistente, né? uma vantagem consistente. A pressão pelo, prêmio, pelo título da Copa Sul-Americana é maior para o Flamengo nesse momento, né André? Ah, com certeza, a pressão muito maior para o Flamengo, é, pela, pelo investimento que tem, pela posição que o time está no Campeonato Brasileiro melhor do que a do, do Fluminense e por tudo que se esperava do Flamengo esse ano, né? Por exemplo, contratou o técnico campeão da Libertadores, Reinaldo Rueda. É, se esperava que fosse seguir na Libertadores, que fosse seguir na Copa do Brasil, mas não, não, não conseguiu seguir.